பஞ்சபூதங்களின் தன்மை காட்டி மூன்று நிலைகளின் உண்மை காட்டி காலதேசம் உடை தெரிந்து ஐந்தறிவின் எல்லை காட்டி ஆறாம் அறிவின் மனத்தை காட்டி மனம் கடக்கும் மார்க்கம் காட்டி தானே உருவாய் வந்து ஆட்கொண்ட என் குருதேவா உன் பாதம் சரணம் ஐயா ஒரு கேள்வி இப்போ ரமண மகரிஷி ஐயா வந்து தன் தாயுக்கும் அவருடைய கூட இருந்த சில மக்கள்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மோட்சம் கொடுத்துருக்காரு அதை முக்தி கொடுத்துருக்காருன்னு சொன்னீங்க ஐயா இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அவங்க தாய்க்கு கொடுக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஒன்பது மணி நேரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு ஃபுல்லாக அவங்களுடைய வாசனைகளை அழிக்கிறதுக்கு ஒரு ஒன்பது மணி நேரம் ஆச்சுன்னு சொன்னீங்க ஐயா இப்போ அப்படி ஒரு மனிதனால் ஒரு ஒன்பது மணி நேரம் அந்த வாசனைகளை எரிக்கும் தன்மை இருக்கும் பொழுது இப்போ நம்மால இப்போ என்னால் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஒன்பது மணி நேரம் உக்காந்து என்ன பண்ணாருன்றத டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சு அதை நம்ம ஒன்பது மணி அந்த அந்த மணி நேரத்துக்குள்ள பண்ணலாம் இல்லை அதிகமாகவும் ஆகலாம் இல்லை அதை விட கம்மியாகவும் ஆகலாம் ஐயா இப்போ இதை பற்றி கொஞ்சம் தெளிவு கொடுங்க ஐயா இது வந்து எப்படி வந்து வாசனைகள் எரிக்கப்பட்டது அதே யுக்தியை வச்சு நம்மளுடைய தனி மனிதன் ஒரு ஒரு மனிதனும் அவனுக்குள்ள பார்த்துட்டு அது எப்படி எரிக்கப்படும் ஐயா இப்போ நீங்கள் காலம் காலம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டீங்க ஆமாம் இப்போ ஒன்பது மணி நேரன்றது நான் ஒரு ஒரு பேச்சு பேசுவேன் ஐயா இப்போ காலம் இல்லை பட் ஆனால் அது எரிக்கப்பட்டு விட்டது அதே மாதிரி தனி மனிதன் ஒரு இடத்துல அமர்ந்து ஏதோ ஒரு காலம் இல்லாம அது எரிக்கப்படும் எரிக்கப்படும்ன்றது நிச்சயம் ஐயா அது எப்படின்றத கொஞ்சம் தெளிவு கொடுங்க ஐயா ஜெயக்குமார் உங்களுக்கு கேள்வி அவருடைய கேள்வி நல்லா கேட்டுதா உங்களுக்கு நான் இப்ப வந்து அவருடைய தாய்மானவன் கேட்ட கேள்வியை ரிப்பீட் பண்றேன் அவர் என்ன கேட்கிறார்னா பகவான் ரமண மகரிஷி நிறைய பேருக்கு வந்து முக்தி கொடுத்துருக்காரு முக்தி முக்தின்றத வந்து ஒரு ஞானியர் சந்நிதி வந்து அருளுகின்றது அப்படின்றதுக்கு நேரடியா வந்து முக்தின்ற ஒரு நிலை இருக்கு அதை வந்து வழங்க முடியும் அது ஞானியர் சந்நிதியில எப்ப பாரு துலங்கி கொண்டிருக்கின்றது அப்படின்னு நிரூபிச்சவர் வந்து ரமண மகரிஷி அவர்கள் முன்னாடி ஜென்னில எல்லாம் இருந்திருக்கு ஆனால் வந்து நல்ல அத்தாட்சியோட கிளையாரா வந்து அவரு இவர் இந்த சுவாமிகள் அதாவது வந்து நம்ம பழனிசாமின்றவருக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்காரு ஐயா சாமின்றவருக்கு முக்தி கொடுக்க ட்ரை பண்ணியிருக்காரு அந்த பழனிசாமின்றவருடைய கேஸில் வந்து அது வந்து ஜஸ்ட் வந்து கடைசி நிமிஷத்தில் வாசனைகள் எரிஞ்சு போச்சுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது அது டபால்னு வந்து இவர் கையை எடுத்துட்டாரு அதாவது அவருடைய வலது மார்பகமும் சிரசலியும் கையை வச்சு பகவான் வந்து ஃபிசிக்கலாக முக்தி கொடுக்குது அவங்க அவங்க வாசனைகளோட அந்த கடைசி கணத்துல வந்து போராடி அதை இருக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுது திருப்பி அந்த மனம் வந்து இன்னொரு உருவத்தை நம்பி இல்லாட்டி அருவத்தை நம்பி இன்னொரு சாதகத்தை நம்பி இன்னொரு ஜீவத்தன்மையை தொடர்ந்து தன்கிட்ட இருக்கிறதா நம்பி வராம அழித்தல் தான் வந்து வாசனையை அழித்தல் எரித்தல் புரியுதுங்களா கிளியரா அதாவது வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமே அங்க வந்து ரெடி ஆகாது புரியுதுங்களா நீங்க ப்ரோக்ராம் போட்ட பிறகுதான் உங்களுடைய மானிட்டர்ல வந்து அதனுடைய அவுட் புட் வந்து வெளில தெரியும் அந்த ப்ரோக்ராமே ஒண்ணும் இல்லைன்னா மானிட்டர் பிளாங்கா இருக்குல்ல அந்த மாதிரி வந்து இது வந்து இந்த பயாலஜிலயே பண்றாரு அவருடைய பயாலஜி வந்து அணுக்கள் வரைக்கும் தான் போயிருக்கு குவாண்டம் பார்ட்டிகல்ஸ் வரைக்கும் தான் போயிருக்கு ஒலி ஒலி வந்து துகளா போயிருக்கு இல்லாட்டி ஒலி ஒளி அலைகள் இல்லாட்டி ஒளி இது துகள் ஒளி துகள் இது வரைக்கும் நம்மளுடைய விஞ்ஞானம் வந்து போயிருக்கு எண்ணங்களுக்கு எல்லாம் அது போல எண்ணங்கள் எல்லாருமே குவாண்டம் பிசிக்ஸ் எல்லாம் கடந்து இருக்கு தோற்றத்துக்கு வந்து இருக்கிற அனைத்து உயிரினங்களும் குவாண்டம் பிசிக்ஸ் கடந்து இருக்கு அதாவது தோற்றத்துக்கு வர்றதுதான் வந்து உயிர்ப்பாக தென்படுதல் அவ்வளவுதான் ஆனா உள்ள மறைஞ்சு போயிடுது தினம் தினம் தூக்கத்துல என்ன ஆகுது மறைஞ்சு போயிடுது அப்படிதான் இப்ப அவர் கேட்ட கேள்வியினுடைய சாராம்சம் வந்து அவர் வந்து அவர் தாய்க்கு அழக மயின்ற அவ அவருடைய அம்மாவுக்கு ரமண மகிழ்ச்சி அவர்கள் காத்தால கேட்டு காத்தால இருந்து ஒன்பது மணி நேரம் வரைக்கும் அவங்க சில நாள் உடம்பு சரியில்லாம கிடந்தாங்க கிளியரா வந்து அவங்களுடைய வலது மார்பகத்துக்கு கீழே சில ஒரு நாலு விரல் கீழே வச்சு சோலார் பிளக்சஸ்ன்னு வாங்க அந்த இடத்துல அந்த இடத்துலையும் தலைமையிலையும் சிறுசிலையும் கையை வச்சு அவங்களுடைய அத்தனை வாசனைகளும் வந்து போராடுறாரு ஆக்சுவலா வந்து இப்ப வந்து இந்த பார்வை வந்து அதி சூக்ம பார்வை இப்ப நம்ம சசங்கம் எடுக்கிற நான் சொல்ற எல்லா பாயிண்ட் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கூட அது எந்த மனிதனாலையும் வந்து வார்த்தைகளில் கொண்டே வர முடியாது அப்படிதான் நானே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் 
அப்படி சொல்லி இல்லையா கரெக்டா ஆமா அப்படி இருக்கும்போது வந்து ஒரு ரமண மகரிஷின்றவர் வந்து அறுதிட்டு திட்டமா வந்து அந்த மெய்ப்பொருள் என்னவோ அந்த உணர்வுல உட்காடுறாங்க ஞானம் அடைஞ்சவங்க இதை பண்ண முடியும் ஞானம் அடைஞ்சவங்க சந்நிதியில வந்து அந்த ஃபீல்டு மத்தளம் தான் இருக்கும் அதுக்கு தகுதி சொல்லி ஆமா பசு எல்லாம் கிளியரா கொடுத்தாரு அதனுடைய முடிவு பிரிவிகள் எல்லாம் வந்து அவருக்கு தெரியுது அது வந்து அணுக்கமா வந்து இவரை வந்து சேருது மாட்டு தொழிலத்துல ரமணாசிரமத்துல நிறைய பசுக்கள் இருந்தாலும் இந்த லக்ஷ்மின்ற ஒரு குறிப்பிட்ட பசுவுக்கு வந்து கொடுத்துட்டு முக்தி கொடுத்துட்டு அதுக்கு சமாதி கோவில் கூட எழுப்பினார் அவர் காலத்திலே அவர் எழுப்பினார் ஜாக்கின்ற ஒரு நாய்க்கு கூட எழுப்பினாரு மயில் அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய அவைகளெல்லாம் அந்த ஜீவர் ஜீவர்களுக்குள்ள வித்தியாசமே கிடையாது இங்க அந்த கான்பிகரேஷன்ல அது உடல் கொண்டு உயிர் கொண்டு வர்றது மாத்திரம் தான் அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து அவங்க தேர்ந்தெடுத்து அதுக்குன்னே அவங்க வராங்க ரமண மகரிஷி வரது வந்து அவங்க அம்மாக்கும் வராரு அண்ணாமலை சுவாமிகளுக்கும் வராரு இவருக்கும் வராரு பழனிசுவாமிக்கும் வராரு பால் பிரண்டனுக்கும் வராரு அந்த மாதிரி குறிப்பிட்டவர்களுக்கோசரம் அவர்கள் எந்த தேசத்துல இருந்தாலும் கரெக்டா வந்து சேர்ந்துருவாங்க அந்த 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 பாங்குக்கு வந்து சேர்ந்துருவாங்க அந்த தனக்கு வந்து இந்த ஜென்மம் தான் இனிமே இருக்க கூடாது இனிமே வந்து இன்னொரு கான்பிகரேஷன்ல தான் எந்த உயிரையும் புகக்கூடாது அப்படின்றவங்க எல்லாம் அறுதிட்டு அவங்களுக்கு எப்படி எப்படியோ தெரியும் தெரிஞ்சு அந்த ஞானி இருக்கிற சந்நிதியை நோக்கி வேக வேகமா வந்து அடைக்கலாம் அடைஞ்சிருவாங்க அவங்களுக்கு அப்படியே முடிஞ்சிடும் அந்த மாதிரி வந்து அவர் வந்து காத்தாலேருந்து வந்து ஒரு ஒன்பது மணி நேரம் வந்து அவங்க அம்மாவுடைய வாசனைகள் திருப்பி வாசனைகள்லாம் என்னங்க அதாவது இந்த பிரபஞ்சமே நம்ம என்ன சொல்லிக்கிட்டு வரோம் ஹார்ட் டிஸ்க் மாதிரி இருக்குன்றோம் ஹார்ட் டிஸ்க் கனெக்ஷன் கொடுத்த உடனே அது எல்லா மெகா சர்வர்ஸ் எல்லாம் எங்க ஆரம்பிக்குது ஜே 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 ஜேன்னு ஒரு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச பாத்தீங்கன்னா பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச பாத்தீங்கன்னா நியூயார்க் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு தௌசண்ட்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் ஆஃப் ஷேர்ஸ் எல்லாம் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு எல்லாத்துமே வந்து ஃபைனஸ்ட் பைசா வரைக்கும் அது செட்டில் ஆகணும் செட்டில்மெண்ட் எல்லாம் ஆகணும் சேல்ஸ் பர்ச்சேஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஷேர்ஸே அவ்வளவு இருக்கு அதாவது அவ்வளவு கம்பெனி ஷேர்ஸ் வந்து ட்ரேட் ஆகுது எல்லாத்தையும் வந்து எவ்வளவு நுணுக்கமான சாஃப்ட்வேர் இருந்ததுன்னா அது வந்து பைனலைஸ் பண்ணி அன்னன்னைக்கு டேலி பண்ணி கிளியரா அக்கௌண்ட்டை செட்டில் பண்ணி ஒவ்வொரு நாளும் நடக்குது அது அஞ்சு லட்சம் கோடிக்கோ ஆறு லட்சம் கோடிக்கோ பத்து லட்சம் கோடிக்கோ ஒவ்வொரு நாளைக்கு ட்ரேடிங் ட்ரேடிங் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு அக்ராஸ் த குளோப் இந்த மாதிரி பைனான்சியல் டிரான்சாக்ஷன்ஸே நடந்துட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி மனிதனால கம்ப்யூ கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கம்ப்யூட்டர் வந்து இந்த அளவுக்கு மெகா மெகா ப்ராசஸிங் ஸ்பீடா வச்சுட்டு ட்ரில்லியன் பைட்ஸ் ஸ்பீடுக்கு வந்து அந்த ப்ராசஸிங் நடந்து இன்ஸ்டன்டா அக்ராஸ் த குளோப் செட்டில் ஆகிற அளவுக்கு இதுல மாத்திரம் இல்லை ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சில் நடக்குது எல்லா எல்லா விதத்துலையும் கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்சு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சு ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சு அப்படின்னு எல்லா எக்ஸ்சேஞ்சும் பார்த்தீங்கன்னா அக்ராஸ் த குளோப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டைம் ஜோன் என்ன டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒவ்வொரு கண்ட்ரியா திறந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி இது இதுவே மனிதனால கம்ப் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கம்ப்யூட்டரே இப்படி ட்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குன்னா அந்த இறைவன் சொல்றவன் வந்து அவன் எப்படி இருப்பான் அவன் மனமாவே இருக்கான் அவன் அவன் அவனுடைய அவனுடைய சந்நிதியில மனம் வந்து அப்படியே ஹார்ட் டிஸ்க் மாதிரி அப்படியே எழுதுக்கு பெரிய ப்ராசஸிங் ஸ்பீடோட அந்த ப்ராசஸிங் ஸ்பீடை வந்து இங்க வந்து கணிக்கவே முடியாது நம்மளால வந்து இது தீவிர வேட்கை கொண்ட உள்ளங்கள் வந்து அவங்களுக்குள்ள பார்க்க முடியும் அவ்வளவுதான் அதுவும் எங்க பார்க்க முடியும்னா ஞானியர் சந்நிதியில வந்து அடைக்கலம் அடைஞ்சு உபதேசங்களை வாங்கி நேரடியா பண்ணணும் ஏன்னா இது அப்பேற்பட்ட விஷயம் சாதாரணமான படிப்புக்கெல்லாம் டியூஷனுக்கும் இதுக்கும் குரு வைக்கும் பொழுது இது எப்பேற்பட்ட விஷயம் இங்க சரண் அடைஞ்சாலதான் வந்து இங்க வந்து இதுவே முக்தியே கிடைக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு ஆன்ம ஞானம்ன்றது இது சோ பாத்தீங்கன்னா அந்த மெய்ப்பொருள் வந்து இதெல்லாம் பண்றது இல்லை ஆனா அதனுடைய சக்தியில சக்தியில அதனுடைய சக்திகள் அப்படி இருக்கு அளப்பரியதா இருக்கு சூரியன் எங்கேயோ இருந்தாலும் அதனுடைய சக்தி வந்து அளப்பரியதா இருக்கு பதினோரு பன்னெண்டு கிரகங்களை வந்து ஆட்டு வைக்குது சூரியனுடைய ஒளியும் இருட்டும் பகலும் ரெண்டு வேலையா இருந்துகிட்டு துல்லியமா பிசிக்கல் லைட் பிசிக்கல் ஒளி பிசிக்கலா உஷ்ணம் இது ரெண்டும் போய் அந்த சூரிய குடும்பத்துல இருக்கிற எல்லா அணு துகள்களையும் தாக்குது கரெக்டுங்களா இப்படி வந்து அது பிரபஞ்சம் வந்து மாயையா இயங்கிட்டு இருக்கு இல்ல இது இயங்குவதே மனத்துல தான் இயங்குது அந்த மாதிரி சூரிய சந்த சூரியனா இருக்கிறதும் நம்ம பூமி பூமியை ஒட்டிய சந்திரன்கள் மற்ற கோள்
அவைகளுக்கா சக்தி இல்லை அவைகளுக்கா அறிவு கிடையாது அவைகள் அனைத்துமே ஜனப்பொருட்கள் இதை வந்து மெய்ஞானிகள் வந்து அறுதியிட்டு அவங்க வந்து அதுல வந்து அந்த இடத்துல போய் உட்கார்ந்துடுறாங்க அந்த இடம் அந்த இடம்னு சொல்லப்படுற இடம் வேற எங்கேயோ இல்லை ஆழ்ந்த உறக்கத்துக்கும் விழிப்பா எழுந்துக்கிற அகம் அகந்தைக்கும் நடுவுல ஃபார்ம்லெஸ்ஸா நேம்லெஸ்ஸா ஒலியும் ஒளியும் மற்ற ஆடியோவும் வீடியோவும் மற்ற இப்போ வந்து பகல் பொழுதுல விழிப்பு நிலையில விவகரிக்கின்ற மனத்துக்குள்ள இரண்டு எண்ணங்களுக்கு நடுவில் இருக்கு இரண்டு பெரியதான உணர்ச்சி சுழல்களுக்கு நடுவில் இருக்கிற கேப்ல இருக்கிறதெல்லாம் வந்து அந்த தனித்து எந்த பவரும் தெரியாமல் அதனோட சந்நிதியில தான் இந்த எண்ணங்கள் வந்து அடுத்த எண்ணம் வரணும் அடுத்த உணர்ச்சி வரணும் இப்படி வந்துட்டு இருக்கிறது தான் இது இப்படி வந்துட்டு இருக்கிறது அடப்பா வருதுதான் பிறவி அடப்பா அது வந்து ஒரு மனிதனாகவே ஒரு 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 மனிதனை வந்து அவனுடைய எண்ணத்துல இருந்து பிரிக்கவும் முடியாது அவனுடைய அகந்தை பாவத்தில இருந்து பிரிக்கவும் முடியாது எக்ஸ்ட்ரிகேட்டே பண்ண முடியாது விஞ்ஞானத்துல கூட இப்ப வந்து மெடிக்கல் சயின்சஸ்ல வந்து ஒரு 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 தடான ஆக்சிடென்ட்ல இறந்த ஒரு சின்ன பையனுடைய ஹார்ட் நல்லா இருந்ததுன்னா யாரோ ஒருத்தர் வந்து அப்ராட்ல இருக்கிறவருக்கு அங்க ஹார்ட் தேவையா இருக்கு இங்கேருந்து இந்த ஹார்ட் இமீடியட்டா அங்க வந்து அனுப்பப்படுகிறது அதை வைத்து அவரை உயிர் பிழைக்க வைக்கிறார்கள் அவருடைய ஹார்ட் வந்து செயல் செயல் எழுந்து போற மாதிரி இருக்கு உடனே சர்ஜரிக்கு அவரையும் ரெடி பண்றாங்க இந்த ஹார்ட் அங்க இருக்கிறாங்க அப்ப என்ன ஆகுதான் சில நாட்கள்ல வந்து அந்த புது ஹார்ட் வந்த அந்த பையனுடைய அந்த வாசனைகள் எல்லாம் கூட அந்த அந்த சோல சோ பயாலஜியையும் சைக்காலஜி மாதிரி இருக்கிற எண்ண ஓட்டங்கள் உணர்ச்சி ஓட்டங்கள் அகம்பாவ ஓட்டங்களையும் பிரிக்கவே முடியாது அது அப்படி கலந்து இருக்கிறது பேர் தான் தோற்றங்களை எடுத்தல் பிறவைகளாக வருதல் புரியுதுங்களா சோ இப்படி இருக்கிறதுனுடைய விஞ்ஞானம் எல்லாம் ஆக்சுவலா வந்து சாதாரண சாதகர்கள் கூட தெரிஞ்சுட்டுருவாங்க கடந்துருவாங்க இதெல்லாம் அதனாலதான் வந்து இங்க வந்து எண்ணங்களை வந்து நிறுத்தணும் எண்ணங்களை நிறுத்தத்துக்கு ஒரு கிரேட்டஸ்ட் பர்பஸ் கிடைக்கணும் ஏன்னா கிரேட்டஸ்ட் பர்பஸ் என்ன தான் என்றது சின்ன பொருள் இல்லை இந்த எண்ணங்கள் கிடையாது இந்த உணர்ச்சிகள் கிடையாது வந்து வந்து தோன்றி தோன்றி தினம் சூரியத்தோட வந்து ஒரு நாள் பொழுது மாதிரி ஒரு காலை பொழுது மாதிரி ஒரு தேதி கேலண்டர் தேதி குறிப்பிட்ட கேலண்டராகவும் மணி குறிப்பிட்ட ஒரு இதுவாகவும் ஒரு சம்பவங்களாகவும் நடக்கிற ஒரு நீதிக்கு ஆட்பட்ட ஒரு மெக்கானிக்கல் இயக்கம் கிடையாது ஒரு மனிதன் அப்படின்ற அடிப்படை உண்மையை வந்து அறுதிட்டு உணர்ந்தவர்கள் தான் மெய்ஞானிகள் அதுல வந்து ரொம்ப அற்புதமான அந்த விஞ்ஞானத்தை கொண்டு வந்து முக்தியாகவே கொடுத்து 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 நிறைய பேரை வந்து அந்த முக்தி ஸ்தானத்தை அனுபவிக்க வச்சவர் வந்து பகவான் ரமண மகிர்ஷி அவங்க அம்மா கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க அம்மா சாதாரணமான ஒரு பாமர மனுஷி அவ்வளவுதான் அவங்கள பெற்றாங்கன்றது ஒண்ணுதான் இருக்கே தவிர ஒன்னும் பெரிய இது கிடையாது அந்த பாக்கியத்தை அவங்க பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கே வந்து அந்த பரம்பொருள் மாதிரி இருந்த சிவமாகவே இருந்த நம்ம ரமண மகிர்ஷி அவர்கள் வந்து அதுக்கு போராடுறாரு ஏற்கனவே நடந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒண்ணுத்துல அந்த பழனிசாமின்றவருக்கு கொடுக்க போகும் பொழுது கடைசி நிமிஷத்துல டக்குன்னு கண்ணை திறந்துடுறாரு அவரு அப்ப வந்து உயிர் வந்து கிளியரா வந்து வேற ஏதோ ஒரு ஆசையை பிடிச்சிடுச்சு அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிடுறாரு ரமண மகிர்ஷி அடாடா இது வேற ஒரு கான்பிகரேஷனை போய் பிடிச்சிடுச்சு அப்படின்னு அதை குறிப்பிடுறாரு அவர் அது குறிப்பிடுறாருனாலே அது வந்து திருப்பி வந்து பகவானும் ஏதோ மெனக்கட போறாருன்னு அர்த்தம் அங்க புரியுதுங்களா அவங்க விட்டு விட்டு போறது இல்ல ஏன்னா வந்து அவங்க கண் பார்வை பட்டவங்க யாருமே தப்ப முடியாது அவங்க கிட்ட வந்தவங்களை வந்து விடுதிக்க லிபரேஷன் சொல்லப்படுற முக்தி நிலையை அடைவிக்காமல் அவர்கள் போகவே மாட்டார்கள் பிரபஞ்சத்தை விட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்களும் வருவாங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து அவங்க அம்மா வந்து இந்த இது நடந்துடக்கூடாதுன்றதுக்கு அவங்களுக்கு என்னென்னவோ வாசனைகள் புரியுதுங்களா நீங்க பாத்தீங்கன்னா சாதாரணமா வந்து நம்ம ஆஸ்பத்திரியில நோயற்று படுத்திருக்கும் போது கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா எண்ணங்கள் அதான் மோதிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா பயங்களும் குழப்பங்களும் காலமாகவும் தேசங்களாகவும் உறவுகளாகவும் விட்டுட்டு போயிடுவோன்ற பயங்களாகவும் நிறைய வந்து அலமோதிக்கிட்டே இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து விசாரிக்காம விட்டுட்டோம் இதை வந்து நல்லா இருக்கும் பொழுதே நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கும் பொழுதே நோய் ஊறுவதற்கு முன்னாடியே நோயிறும் இந்த உடம்பும் இது இந்த உடம்பாக அதை தானாக அபிமானிக்கும் அந்த மனமும் என்ன மனம் அப்படின்றதெல்லாம் விசாரம் இப்படி இருக்கிறதுல அவர் வந்து அவர் துல்லியமா வந்து அந்த போராட்டத்தை வந்து கிளியரா வந்து கண் கூட பாக்குறார் அவங்க அம்மாவுக்கு போல ஆக்சுவலா இவருக்கு போகுது போருமா என்னென்னவோ வசதிகள் போகுது என்னென்னவோ படம் மாதிரி போகும் சாதாரணமாவே சொல்லுவாங்க இறக்கிற அந்த தருணத்துக்கு முன்னாடி வந்து எல்லாம் வரும் கம்ப்ளீட்டா வரும் 
அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பளிச்சுன்னு போய் ஒரு வெள்ளை ஒளியில போய் மூழ்கிடுவாங்க அவ்வளவுதான் அதுதான் இறப்பு ஒரு வெள்ளை ஒளி அப்புறம் அதுவும் மறக்கப்பட்டு விடும் ஏன்னா மறதியாகவே இருப்பதுதான் மனம் மனம் வந்து உதிப்பது ஒடுங்குவது தோன்றுவது மறைவது அதனால வந்து சாதாரண மக்கள் வந்து இறந்த பிறகு கூட வந்து தாங்கள் இறந்துட்டோம்னு தெரியாமையும் இருக்கிறது உண்டு நல்ல வாசனைகளை பிடிச்சிட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாம் அங்கேயே தொடர்ந்து வந்து எந்தெந்த பழக்க வழக்கங்களுக்கெல்லாம் ஆட்பட்டு இருந்தாங்களோ அதெல்லாம் தொடருவது கூட அங்க நடைபெறும் பெருமா இறந்தவர்கள் அங்க என்ன பண்ணுவாங்க கனவு மாதிரி வந்து உலகத்தை சிருஷ்டிச்சுப்பாங்க அதே ஆபீஸ்க்கு போவாங்க அதே உறவுகளோட எல்லாம் வந்து நல்லது கெட்டதெல்லாம் பரிமாறிக்கிட்டு இருப்பாங்க எல்லாம் தொடர்ந்து நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் திடீர்னு ஒரு பிரேக் வரும் ஒரு 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 இடத்துல வந்து தாங்க பறந்தோன்றது கூட அவங்களுக்கு தெரியாது ஆஹ் புரியுதுங்களா எல்லாமே வந்து மறதி ஞாபகம் மறதி ஞாபகம் நினைப்பு மரப்பு நினைப்பு மரப்புன்றதுதான் மனம் இந்த அளவுக்கு தான் நம்ம சூப்பர் ஃபிஷியலா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் இங்க நம்ம வந்து இன்டென்ஸா வாழல இன்டென்ஸ்னா உடனே என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க என்ன இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட்டா அப்படின்றாங்க அந்த காமெடி கிடையாது இது இது வந்து லைஃப் வந்து வேற டைமென்ஷன்ல இருக்கு எந்த டைமென்ஷன்ல இருக்கு ரெண்டு தாட்டுக்கு நடுவில் இருக்கு உண்மையான லைஃப் பெருமா உண்மையான வந்து பரம்பொருள் அங்க இருக்கு ஸோ அந்த இடத்த வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கிற அந்த குறுகிய வாழ்நாள்லயே வந்து ஒரு சாதகனானவன் வந்து ஸ்ரத்தை எடுத்துக்கிட்டு அவன் ஆட்பட்டானா அவனுக்கு அப்பேற்பட்ட பாக்கியம் நடக்கும் இங்கே ரமண மகிர்ஷி வந்து கிளியாரா வந்து அவங்க அம்மா அது என்ன எத்தனை ஜென்மங்களா இருந்தாலும் அத்தனை ஜென்மங்களும் ஏன்னா இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அந்த அந்த சமயத்துலதான் அந்த அகம்பாவம் வந்து பிரடாமினா தெரியும் உயிர் தோற்றத்துல இருக்கும் போதுதான் வாசனைகள் பிரடாமினா தெரியும் இப்ப வெறும் ஆகாசத்துல வந்து பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை புரியுதுங்களா இப்ப இறந்தவர்கள் அங்க இல்லும் அங்கதான் இருக்காங்க எல்லாருமே எல்லா எல்லா மனங்களும் இறந்த மனங்களும் உடல்களா இறந்தவர்களும் இந்த பிரபஞ்சத்துல விளாத்திக்கிட்டே தான் இருக்காங்க அதை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம கிட்ட காட்சி பொருளா வந்து அவங்க கடைசி நிமிஷம் உயிர் விடுற காலத்துல இருக்கிற போது ஒரு ஞானியானவர் வந்து என்ன ஃபியூச்சரையும் அது வச்சுக்கிட்டு இருக்கு புரியுதுங்களா ஆசை அபிமானங்கள்லாம் வந்து நாளைய சூரியோதயம் அடுத்த மாசம் என்னுடைய ஊர்ல சூரியோதயம் நான் இப்ப சென்னை வந்திருக்கேன் நான் இப்ப நியூயார்க் வந்திருக்கேன் நான் அயல்நாட்டுல இருக்கேன் என் உறவோட இல்ல என்னுடைய பிடிச்ச என்னுடைய பேரனோட இல்ல பேத்தியோட இல்ல பசங்களோட இல்ல மனைவியோட இல்ல கணவனோட இல்ல அப்படின்னு எல்லா அபிமானங்களும் தேச காலங்களா இருக்கிறது பேருதான் வந்து வசனைகள் புரியுதுங்களா தேசம் காலம் அதுல தான் பர்டிகுலர் கதாபாத்திரம் புரியுதுங்களா அந்த ஆங்கிள் செட்டார்ந்து தான் அகம்பாவம் பாவம்னாலே என்ன அர்த்தம் நோக்குபவன் நோக்குபவனுடைய பர்ஸ்பெக்டிவ் புரியுதுங்களா அவன் பாக்குற விதம் அவன் வந்து கணவனா மனைவியை பார்ப்பான் மனைவிய கணவனை பார்ப்பான் மகனா வந்து அம்மாவை பார்ப்பான் அப்படி எல்லா விதமான அபிமானங்கள் வந்து திருப்பி திருப்பி அந்த மாதிரி ஒண்ணு இல்ல இல்லைன்றதுதான் வந்து அவங்க வரைக்கும் நிரூபிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அது ஞான நிலையே ஆனா அந்த அங்க ஒண்ணும் பண்ண முடியாது நம்ம நம்ம கிடைச்சிருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து உயிர் கொண்டு நல்லா அலர்ட்டா வாழற ஒரு விழிப்பு நிலை வாழ்க்கை ஒண்ணு கிடைச்சிருக்கு அந்த வாழ்க்கையில வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டில குரு சன்னதியை அடைஞ்சு அப்படி பார்க்கும் பொழுது அத இந்த இந்த உண்மைகள்லாம் வெளில வருது இப்படி பாத்தீங்கன்னா அப்படி போராடிக்கிட்டு இருக்கிற அவங்க அம்மாவை ஏன்னா ஃபியூச்சர் பர்ஸ் வேற இருக்குது இல்ல எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் கிளியரா வந்து உள்ள வந்து டாக்டர் மாதிரி பண்ணணும் ஒருமா ஒரு டாக்டர் மாதிரி வந்து உள்ள அறுக்கணும் சர்ஜரி அது ஆக்சுவலா சர்ஜரி வாசனை அறுத்தல் பிறவித்தலை அறுத்தல் அப்படின்னா அதை கன்வின்ஸ் பண்ணணும் புரியுதுங்களா தன்னுடைய ஆன்ம பலத்தை வச்சு அங்க கன்வின்ஸ் பண்ணணும் புரியுதுங்களா அங்கதான் குரு சந்நிதி குரு சந்நிதின்றது என்னதான் இருக்கு நம்ம சொல்ற உபதேசம் வந்து போய்கிட்டு இருக்குல்ல உலகம் பூரா போய்கிட்டு இருக்குல்ல அங்க என்ன நடக்குது உள்ள வந்து அதனுடைய சத்திய தன்மை வந்து அவங்கள போய் தாக்குது இல்லையா நம்ம கொடுக்குற உபதேசம் எல்லாமே என்ன உள்ள இருக்கிற பாவம் உணர்ச்சியா வருது உணர்ச்சி என்ன சூழல்களா இருந்துகிட்டு இருக்கு இதை தவிர வாழ்க்கைன்றது ஒன்றும் தனியா ஒண்ணும் கிடையாது இதுல தேச காலங்கள்லாம் வந்து கட்டப்படுது இந்த பாவங்கள்லயே தேச காலங்கள்லாம் இன்பில்ட் எல்லாத்துலயும் இன்பில்ட் ஒரு பேக்கேஜ் வாங்கினீங்கன்னா அதுல புரியுதா அந்த மாதிரி வந்து ஃபியூச்சர் பர்ஸ் எல்லாம் வேற இருக்கிறதெல்லாம் வந்து எல்லாத்தையும் அறுக்கிறார் அறுத்துட்டு அந்த சோலுக்கு வந்து எடுத்து சொல்றாரு புரியுதுங்களா தைரியமா இரு முக்தி நிலைன்றது ஈது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல கரெக்டா வந்து அந்த சோலை வந்து அந்த இதயத்துல போய் ஒடுக்கணும் ஆக்சுவலா அது பேர் இதயம்னு பேரு எது 
அன்மப்பொருள் அன்மப்பொருள் இருக்கிற இடம் இது என்ன பேரு அது இப்பவே இருக்கு புரியுதுங்களா இப்பவே நம்ம வாழும் போதே இதெல்லாம் அனுபவிக்கலாம் அத திட்டவட்டமா அனுபவிக்கிறதா ஞானம் அடைஞ்சு அம்மையமாகவே வாழ்க்கையை ஓட்டி கொண்டு செல்லுதல் அப்படி வந்து அவங்க அம்மாவை வந்து கிளையாரா வந்து அந்த இதயத்தோட இதயத்துல போய் அத்தனை வாசகளையும் இது பண்ணிட்டு நீ தனித்த ஒரு பிறவியே கிடையாது தனித்த தாயும் கிடையாது தனித்த மகனும் கிடையாது தனித்த நான் கிடையாது தனித்த நீ கிடையாது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து அங்க வந்து எடுத்து கிளையார வந்து அந்த வாசனைகளுக்கு குறைக்கப்படுகிறது அதெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து அவங்க உடம்பு மாத்திரம் இல்ல யாரு ஞானின்றவர் வந்து அவருக்கு தனி உடம்பு கிடையாது தனி மனம் கூட கிடையாது ஆனா அவர் தனி உடலாக பெற்றெடுத்த அந்த தாயாக ஆனதனால் கிளியராவே உடல் மூலமாகவே கைகளை வச்சு கைகளை மார்பலையும் தலையிலையும் சிரசலையும் வச்சு பகவான் வந்து முக்திய அறுதியிட்டு கொடுத்து இனிமே நீ வரமாட்ட இனிமே நீ வந்து இன்னொரு உடல் புகமாட்டாய் இன்னொரு ஒரு பாட்டுக்கெல்லாம் கூட இந்த பிரபஞ்சத்துல வரமாட்ட அப்படி இருக்கிற நிலை என்ன ஆழ்ந்த உறக்கம் மாதிரி இருக்கிற அந்த பெரிய உணர்வு பேர் உணர்வுல கலந்த பிறகு சமுதிரத்தை சென்று ஒரு நதி கம்ப்ளீட்டா கங்கையா இருக்கட்டும் கோதாவரியா இருக்கட்டும் கிருஷ்ணாவா இருக்கட்டும் துங்கபத்ராவா இருக்கட்டும் எதுவா வேணா இருக்கட்டும் அப்படி போய் இரண்டர கலந்த பிறகு இதுக்கு தனி நாம ரூபம் எங்க இருக்கு அந்த மாதிரி பேர் உணர்வுல கிளையார அருதிட்டு இது பேர் உணர்வு கலந்துரு கலந்துரு மூழ்கிடு இழந்துடு கரைஞ்சிடு கலந்துரு அப்படின்ட்டு எல்லா விதத்திலையும் அதை சொல்லி அப்படியே ஐக்கியம் பண்ணிடுறாரு இதுதான் யோகம் இதுதான் முக்தி இது நிஜமா வந்து இருக்கு இங்க இல்லாட்டி வேற எங்கேயுமே கிடையாது இது வந்து நீங்க எப்படி வந்து ஒரு விஞ்ஞானத்துக்குள்ள எப்படி வரும் அது சொல்லுங்க விஞ்ஞானம் வந்து ஒரு ஒரு உணர்ச்சியே கூட வந்து நம்மள ஒரு உணர்ச்சி அதுக்கு தெரியாது கரெக்டா உணர்ச்சி தெரியாது வலி தெரியாது சந்தோஷம் தெரியாது எண்ணம் தெரியாது மனிதன்னா என்னன்னு தெரியாது ஒரு இலையினோட உணர்ச்சி கூட அதுக்கு தெரியாது கரெக்டா எல்லாத்துக்கும் இங்க உணர்ச்சி இருக்கு வெற்று ஆகாசம் கூட உணர்ச்சி அதனாலதான் இந்த விஞ்ஞானத்தை வச்சுக்கிட்டு விஞ்ஞானத்தை உபயோகிச்சுக்கலாம் அந்த விஞ்ஞானத்துக்கு நம்ம அடிமையாயிட்டோம் விஞ்ஞானத்துக்கு மட்டும் அடிமையா இல்ல பணத்துக்கு அடிமையாயிட்டோம் இந்த உலகத்துல அஞ்சு புலன்கள் மூலமாக கிடைக்கிற இன்ப துன்பங்களுக்கு எல்லாம் அடிமையாயிட்டோம் இதுக்கெல்லாம் அடிமையாயி பொருள்களை நாடுறோம் பணத்தை நாடுறோம் உறவுகளை நாடுறோம் சந்தோஷம்னு ஏதோ ஒண்ணு தனியா இருக்க மாதிரி அதுல இருந்து கிடைக்கிற மாதிரி எல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நினைப்பவன் யாரு நினைக்கும் எண்ணங்கள்ன்றது எங்கேருந்து வருது ஏன் தூக்கத்தில் இல்லாம போறது இதெல்லாம் வந்து குரு சந்நிதியை தவிர வேற எங்கேயுமே கிடைக்காது இதை தவிர ஞானம்ன்றதும் இல்லை இதை தவிர ஆன்மீகமே இல்லை புரிஞ்சு போச்சு சரியா புரிஞ்சுதா சமய இப்ப வந்து நல்ல தெளிவா புரிஞ்சது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது அவர் கொடுத்த முக்தி நிலை அந்த ஒன்பது மணி நேரம் பத்து மணி நேரம் கொடுத்த முக்தி நிலை அவர் காட்டிய நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த விழிப்பு நிலையிலே நாம உருணவு ஆனதுக்கு அது ஆழ்ந்த உறக்கத்துல இருக்கிற அந்த பொருளை வந்து இரண்டு வார்த்தைகளுக்கு மத்தியில் இருக்கும் அந்த இடைவெளி அதுக்கு சமம் அதே மாதிரி தூக்கத்துல இருக்கும் அந்த ஆழ்ந்த உறக்கத்துல இருக்கும் அந்த நிலை அதை விழிப்பதற்கு முன்னாடியும் அந்த ஆழ்ந்த உறக்கத்துல இருந்து அந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்க ஒரு நிலையும் வந்து கிளியரா சொன்னீங்க சாமி இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப அந்த நிலையை வந்து பார்த்தனாக்கா எஸ்டாப்ளிஷ் நல்லா வந்து பார்த்தனாக்கா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சமா அது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டு ஃபுல்லா அந்த நிலையாவே இருக்கணும் சாமி அதுதான் வந்து இதுல புரிஞ்சுக்கு சாமி இப்போ இந்த இப்ப புரிஞ்சுக்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் சாமி இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மனம் அதாவது வாசனைகள் வருது சாமி இப்ப அந்த வாசனைகளே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பொய்யான வாசனையாவும் அதிகமா தான் இருக்கு அதாவது நான் இறைவனை பத்தி பாடுறேன் நான் இறைவனை பத்தி நினைக்கிறேன் நான் இறைவனை பத்தி தேடுறேன்னு சொல்றதும் அந்த பொருளாகவே அதே வாசனையா தான் சாமி இருக்கு அதே மாதிரி மத்த வாசனைகள் இப்போ அறுக்க முடியாத வாசனைகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா வந்து காமம் கோபம் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ஆழமா டைட்டா என்னதான் பண்ணாலும் தாங்க நிக்கிற அளவுக்கு இருக்கு சாமி அந்த வாசனை எழுதுறதும் அதே மனமா தான் சாமி இருக்கு அதே மனம்தான் வந்து நான் சாமியை தேடுறேன்னு சொல்றதும் அதே மனம் தான் நான் முக்கிய தேடுறேன்னு சொல்றதும் அதே மனம் தான் நான் காமத்துல இருக்கேன் அதே மனம் தான் கோபத்திலயும் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றது இருக்கு சாமி இப்ப இது நடுவுல அந்த பார்வை ஒண்ணு நம்ம முன்னாடி பாத்துருக்கு நீங்க சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க சாமி அதாவது உள்முக பார்வை வெளிமுக பார்வை அதாவது இந்த கோபம் மத்த எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெளிமுக பார்வையா வருது சாமி இப்ப உள்முக பார்வை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதே பார்வை தான் பட் ஆனா தொடங்கின இடத்துலயே நின்று அதை அழுக்கிது சாமி 
இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துல இருக்கும்போது இப்போ ஒரு கோபமோ இல்ல ஒரு காமமோ வந்ததுனாக்கா அது முடியுற அளவுக்கு முடிஞ்சது உடனே தான் சாமி அது வந்து நினைவுக்கே வருது நம்ம இது காட்பட்டு இருக்கோம் அப்படின்றது அந்த அளவுக்கு தீவிரமா அந்த கேப்பே தெரியாத அளவுக்கு ஃபுல்லா இருக்கு சாமி இதுக்கு கொஞ்சம் தெளிவு கொடுங்க சாமி அதாவது நீங்க அவர் ஜெயக்குமார் அவர் கேட்ட கேள்வி என்னன்னா ரெண்டாவது கேள்வி வெளிமுகத்துல வந்து கோபங்கள் தாபங்கள் இதெல்லாம் வந்துடுறது காமம் கோபம் வெறுப்பு சளிப்பு அழுப்பு நல்லது கெட்டது இப்படின்னு எல்லாம் வந்துடுறது உள்ளுக்குள்ள வந்து அந்த பார்வை உள் பார்வை அந்த உள் பார்வையில வந்து டப்புன்னு எல்லாம் நிந்த மாதிரி ஆயிடுது இது இது வந்து அப்படியே சூழ்ந்து கொள்ளுது வெளியில வர ஒரு பரபரப்பு ஒரு ஒரு பேராசை ஒரு பொறாமை ஒரு ஒரு நல்லதுன்னு நினைக்கிற ஒரு விஷயமோ எனக்கு தேவைன்னு நினைக்கிற ஒரு விஷயமோ எல்லாம் வந்து பரபர பரபர நாட்படுத்துது ஆனா உள் பார்வையில எல்லாம் சப்பு சப்பு சப்புன்னு போயிடுது இதுதானே சப்புன்னு போயிடுது என்னவோ இதுவாயிடுது அப்படின்ற மாதிரி அவர் கேட்டாரு அடிப்படையில வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த வெளிமுகப்படுதல் அப்படின்னு இந்த மனமோ புத்தியோ அகந்தை நாட்டங்களோ வெளியில இன்பம் இருக்கு வெளியில வந்து இந்த துன்பத்தை நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் இதுல மாட்டிக்க கூடாது இதுல நைசா தப்பிச்சுக்கணும் இத கண்டிப்பா அடையணும் அப்படின்னு எல்லாம் இந்த நாட்டங்கள் வெளிமுகமா மனத்துல எழும்பி இருக்கிற ஆசா பாசங்கள் பற்றுக்கள் இது எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏரியால வந்து இதுக்கும் ஞானத்துக்கும் கொஞ்சம் கூட சம்பந்தமே கிடையாது அது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து கிளியர் ஆகிடணும் இதுக்கு வந்து இந்த அந்த காரணங்கள் வந்து உபயோகமே படாது புரியுதுங்களா அது வந்து இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு வந்து உள்ள வந்த எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து கண்டினியூஸா டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டே இருக்கு உபயோகப்பட்டு அவ்வளவுதான் போனது போனதுதான் கரண்ட் கரெக்டா ஃப்ரெஷ்ஷா கரண்ட் வரணும் வந்து தானதான் அது வந்து உங்களுக்கு உபயோகத்துக்கு வரும் லைட்ட எரிக்கிறதுக்கா இருக்கட்டும் இல்லாட்டி கம்ப்யூட்டரை போடுறதுக்கா இருக்கட்டும் டிவியை போடுறதுக்கா இருக்கட்டும் ஏசியை போடுறதுக்கா இருக்கட்டும் இப்படி புதுசா வர கரண்ட் தான் ஒவ்வொரு செகண்ட் வந்து கரண்ட்னே பேர் அதுக்கு கரண்ட்னால நடப்பு நடப்பு சோ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இங்க வந்து விழிப்பு நிலை வாழ்க்கை வந்து எந்த விதத்திலையும் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணாது விழிப்பு நிலையா இருக்கிறதே வந்து ரிஜிஸ்டர்டு திங்ஸ் பினிஷ்டு ப்ராடக்ட் புரியுதுங்களா வந்த கரண்ட் வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஸ்பின் பண்ணப்பட்டு விட்டது போதுமா காற்றுல வந்து எரிக்கப்பட்டு விட்டது ஒலியாகவோ ஒளியாகவோ வீடியோவாகவோ எரிக்கப்பட்டு விட்டது அந்த மாதிரி இந்த சைட்ல இருந்து எங்க அகம்பாவம் எழுந்துக்குதோ அகம்பாவம் பூரா வந்து தோற்ற மயம் தோற்றத்துக்குள்ள சிக்கி கொண்டவை பதிஞ்சு கால தேசமா பதிஞ்சு சிக்கி கொண்டவைகள் அவைகளால துளி கூட ஒருத்தனுக்கு வந்து உள் திரும்புதலோ ஒரு ஆன்மீக முன்னேற்றமோ தன்னை அறிதல் முன்னேற்றமோ எதுவுமே இங்க நடக்கிறதுக்கு இது ஆகாது ஆன் த கான்ட்ரரி இன்னும் குழப்பம் பெருகும் இன்னும் வந்து எல்லா விதமான அனர்த்தங்களும் பெருகும் ஏன்னா அகந்த தடிக்க 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 டெட் என்ற தவிர வேற ஒண்ணுமே இல்லை டெட் என்று கொண்டு போய் நம்ம தள்ளிடும் இதை வந்து அடுத்த இதுல கண்டினியூ பண்ணலாமா அடுத்த இதுல கண்டினியூ